ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனிட்டா இன்ச்லினா இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு டிஷ் தான் பண்ண போகிறோம் அது என்னதுன்னா பொட்டேட்டோ கட்லட் இன் எக்கு அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாமா அதுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு அஞ்சு பொட்டேட்டோ வந்து வேக வச்சு நல்லா பிசஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலைகள் அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு திக்னஸாக இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி கையில் ஓட்டாமல் நல்லா திக்னஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துக்கோங்க இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ இதை எப்படி உருண்டை பிடிக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஒரு உருண்டை கை அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க உள்ளங்கை அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கையில் இந்த வர இந்த மாதிரி வரலை வச்சுட்டு அடியில் ஒரு மூணு வரலை வச்சு நீங்கள் அமைக்கினீங்கன்னா டக்குன்னு நம்மளுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கிடச்சிரும் நீங்கள் டம்ளர் அதை மாதிரி வச்சு எதுவுமே கட் பண்ண அவசியம் இல்லை நமக்கு ஈஸியாகவே ரொம்ப சிம்பிளாக எந்த அளவுக்கு சேஃப் வந்து கிடச்சிருப்பாருங்க இதே மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையுமே சேஃப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி பிடிச்சி வச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் சேர்த்துடலாம் நம்ம அப்புறமா இது சேர்த்துக்காண்டி முட்டை வந்து பாயில்டு பண்ணி தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை மாதிரி நம்ம வந்து எக்கை வந்து கட் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் இதை மாதிரி எல்லா முட்டையுமே நம்ம வந்து பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேனில் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம பொறிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அந்த கட்லட்டை இதுக்குள்ளே போட்டு பொறிச்சிடலாம் ஏன்ட்ட வந்து பிரெட்டு தூள் வந்து இல்லைங்க நீங்கள் பிரெட் தூள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க நல்லா வெளியே வந்து கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்ட்ட பிரெட் தூள் இல்லாதனால நான் வந்து சாதாரணமாகவே பொறிச்சு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தோசைக்கல்லையும் வச்சு கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா ப கட்லட்டையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பீஸை வச்சு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு சைடும் நல்லா தாராளமாகவே சாஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க எக்கை ஒன்று இந்த சைடும் ஒன்று அந்த சைடும் வந்து நம்ம சே வச்சுட்டு ஒரு டூத் குச்சை வச்சு நம்ம குச்சி வச்சு குத்தி வச்சிடலாம் அப்போ தான் இந்த எக்கு வந்து பிரியாமல் நம்மளுக்கு வந்து அழகாக சேஃபாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டூத் குச்சை வச்சு குத்தி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு வேணால் இதை வந்து நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து பஜ்ஜி மாவில் முக்கி கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்படி தான் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் யாருக்குனே என்னோடய வீடியோவில் வந்து முட்டவர்கள் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் க